Hello students and welcome back to this wonderful chapter that is thermodynamics. In this part of the chapter, we are going to study Hess's law of constant heat summation. Okay, a very good law is Hess's law of constant heat summation. Enthalpy ke upar, we have been talking all this while, we have been discussing about enthalpy, what is change in enthalpy, how do we calculate enthalpy, enthalpy of physical changes, enthalpy of chemical changes, ye sari cheeze hum log ne enthalpy ke upar discuss ki hui hai. This is going to be the last video on enthalpy, enthalpy ke upar ye akhri video hone wala hai. So let's see what is Hess's law, bohut important hai, lekin bohut hi zada easy hai, koi isme ghabrane ki baat nahi hai. In fact, indirectly through various concepts i have been teaching you this concept all this while okay indirectly so let's see what's hess's law of constant heat summation what we are going to do is we are going to consider a reaction a chemical reaction where reactant a is getting converted into product d okay a jo hai wo d mein convert ho raha hai ye jo reaction hai it can happen in multiple ways you know a getting converted to B, this reaction ka ek apna energetics hai, ek apna system hai, apna hi ek delta H hai iska, let's call it delta H1. Then B getting converted to C, is process ka apna hi ek enthalpy change hai, let's call it delta H2. And finally, C getting converted to D, okay. Or is process ka bhi apna hi ek enthalpy value hai, let's call it delta H2. 3. So, we have seen how A is getting converted to D in 3 steps. Har ek step mein kuch energy changes ho rahe hai, to us particular step ka, us particular reaction ka, apna apna delta H ka value hai. Yahi jo reaction hai, ye directly bhi ho sakta hai, I mean A can directly give you D. Okay? If this happens, to is process ka bhi apna ek delta H ka value hai, let's call it path 2, okay, ye reaction hai, isko path 2 kehte hai, aur isse related, path 2 se related, jo enthalpy change hai, let's call it delta H, very simple, to humne ye dekha hai, ke A jo hai, wo D mein convert ho raha hai, directly, ya fir, through steps, okay, directly agar hota hai, to it is called as delta H, aur agar indirectly hota hai, to alag alag step ke, alag alag enthalpy ke values hai, humare paas. I hope this is clear to you. But humne ek cheez pehle study kar rakhi hai. We have studied this before. That enthalpy jo hota hai, it is a state function. We have seen before that enthalpy is a state function. It does not depend on the path. Path ke upar usse kuch farak nahi padta hai. It only depends on initial state and final state. Sirf initial or final state ke upar depend karta hai. Ye nahi dekhta hai ki ye multiple steps se ho raha hai ya ek step se ho raha hai isko kis cheez se matlab hai pehle condition se final condition pe aa raha hai from the initial condition to the final condition and if the initial condition and the final condition is the same agar initial or final condition same hai it doesn't matter kaun sa path liya hai to iska matlab chahe aap short path lijiye ya long path lijiye delta h is going to remain the same it's a state function path se iska koi lena dena nahi hai. Aap koi bhi path lenge, overall enthalpy change is going to remain the same and this is exactly what is Hess's law. Okay? The change in enthalpy for a chemical reaction is the same whether the reaction takes place in one step or whether it takes place in a series of steps. Ab aap kahenge, ye to sir, hume pata hi hai because this is exactly how you define a state function. It doesn't depend on the path. It only depends on the initial and final state. And I will say, yes, you are right. It is that simple. Is me or koi nahi cheez aisi nahi hai. Bas ye hai ke enthalpy is a state function. Jo humne pehle hi pada hua hai. So it doesn't depend on the path. Ab chahe ek step mein reaction kariye ya series of step mein reaction kariye enthalpy ko usse koi fark nahi padta hai. I hope this is clear to you. इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं जो A से D में कन्वर्जन हो रहा है उसमें उस पूरे प्रोसेस में इन द फर्स्ट स्टेप वेयर A इज गेटिंग कन्वर्टेड टू B लेट्स से द वैल्यू ऑफ डेल्टा H हियर इज डेल्टा H1 
in the second step where b is getting converted to c the value of delta h is delta h2 and in the third step where c is getting converted to d now the value of the enthalpy change will be delta h3 and if you add up all the equations and you get the direct equation that is from a to d here you will find out that jo total hoga inka delta h1 plus delta h2 plus delta h3 it will be the same as delta h i hope this is clear to all of you now one thing here is that aisa hi ek kafi similar concept humne one of the previous videos mein study kiya tha jab hum dekh rahe the enthalpy of physical changes enthalpy of physical changes jab hum pad rahe the usme bhi phase transition to wahan par humne ek aisa कॉन्सेप्ट देखा था कि एंथालपी ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल टू एंथालपी ऑफ फ्यूजन प्लस एंथालपी ऑफ वेपराइजेशन ये भी एक तरह से हेसेज लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन ही था दिस वाज अ टाइप ऑफ हेसेज लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन इसका जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो बहुत इजी होते हैं कुछ इक्वेशन है उन इक्वेशन के अंदर कुछ चेंजेस करके तोड़ फोड़ करके किसी फैक्टर से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करके लास्ट में खाली ऐड करना है और गिवन इक्वेशन हमें लानी है वी जस्ट हैव टू गेट द फाइनल इक्वेशन बाय मेकिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ चेंजेस इन द गिवन इक्वेशन राइट वी हैव टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन एंड वी जस्ट हैव टू गेट द फाइनल इक्वेशन ओनली कैच इज के जो चेंजेस हम इक्वेशन में करते हैं बस वही सेम चेंजेस हमें डेल्टा एच में भी करते जाना है और अगर हम ऐसा करते जाएंगे तो जैसे ही हमें फाइनल इक्वेशन मिल गई तो उसी तरह से हमें डेल्टा एच की भी वैल्यू मिल जाएगी जैसे यहां पर हमने जब डायरेक्टली दोनों इक्वेशन को ऐड किया हमें सब्लिमेशन की इक्वेशन मिल गई हमने इन दोनों को भी जब एड किया तो हमें अपनी गिवन वैल्यू भी मिल गई तो इसी तरह से हैसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन के न्यूमेरिकल्स आते हैं विच आर वेरी इजी टू सॉल्व एंड अगर ऐसा न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में या आपके स्कूल uh, के एग्जाम में कभी अगर ये पूछा जाता है तो यू रियली शुड नॉट लीव इट ये हाथ के मार्क्स है जिनको कभी छोड़ना नहीं चाहिए राइट right? ना हमने देखा था कैसे टाइप वन में ये अलग अलग किस्म के फॉर्मूले हम यूज करने वाले थे राइट दीज आर ऑल द डिफरेंट फॉर्मूले विच आर यूज when we solve type 1 numericals in thermodynamics now let me quickly tell you what are the important formula of type 2 that is enthalpy related enthalpy se related ye to sare jitne bhi hain these are all related to work okay enthalpy se related aise kaun se formula hain jo humko pata hone chahiye let's quickly take a look there are around 6 or 7 types of such formula or such numericals which are commonly asked from enthalpy so let us see type 2 formula sabse pehla wala jo hai that is the first law of thermodynamics delta u is equal to q plus w sign convention aapko yaad rakhna hai heat absorbed positive heat given out negative compression work done on the system positive expansion work done by the system negative so you have to रिमेंबर द साइन कन्वेंशन है फिर उसके बाद अगला फॉर्मूला आता है एंथलपी के ऊपर डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी ओके दिस इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ एंथलपी विच इज डिफाइंड एज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम प्लस एनर्जी दैट अराइज ड्यू टू प्रेशर एंड वॉल्यूम वी हैव ऑलरेडी सीन दिस यहां पर हमने ये देखा था कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो वहां पर हम इस इस इक्वेशन को हम ट्वीक करके ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी रिमेंबर डेल्टा एन जी यानी के चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस ओके सॉलिड्स और लिक्विड्स को हम यहां इग्नोर करेंगे सिर्फ गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स का हम चेंज यहां पर निकालेंगे चेंज कैसे निकालते हैं हम लोग चेंज कैसे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट सो नंबर ऑफ गैशियस रिएक्टेंट प्रोडक्ट के माइनस नंबर ऑफ गैशियस मोल्स reactant ke okay that is the third formula the fourth one again very simple isi ka ek variation humne dekha hai ki whatever heat is absorbed or liberated at constant pressure constant pressure pe jo bhi heat ka len den hota hai it is change in enthalpy that is delta h 
और हमने ये भी देखा है कि कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे जो भी हीट का चेंज होता है आपस में लेन देन होता है दैट इज डेल्टा यू तो डेल्टा एच और डेल्टा यू को वी कैन ऑल्सो राइट इट एज क्यू पी एंड क्यू वी रिस्पेक्टिवली सो दिस सेम फॉर्मूला कैन बी गिवन इन दिस डिफरेंट फॉर्म सो टेक्निकली फॉर्मूला नंबर थ्री एंड फोर आर द सेम ठीक है उनमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है मूविंग ऑन टू द फिफ्थ वन ये हमने अभी रिसेंटली uh, देखा था इन द प्रीवियस वीडियो ओके यहां पर हमने देखा था डेल्टा एच कैसे निकाला जाता है रिएक्शन का एंथलपी ऑफ रिएक्शन दैट इज समेशन ऑफ बॉन्ड एंथलपी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एंथलपी ऑफ प्रोडक्ट और यही चीज हम एंथलपी ऑफ फॉर्मेशन के टर्म्स में भी देख सकते हैं बस फर्क यह हो जाएगा कि इट विल बिकम प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट आई होप दिस इज क्लियर टू यू ठीक है हमने इसका रीजन भी देखा था कि क्यों ऐसा है कि एंथलपी ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं हम दोनों में लेकिन एक में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट है और दूसरे में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है वी हैव आल्सो सीन दैट वी हैव सीन दैट एंथलपी ऑफ फॉर्मेशन टॉक्स अबाउट फॉर्मेशन व्हाइल बॉन्ड एंथलपी टॉक्स अबाउट ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड दे आर एसेंशियली द ऑपोजिट ऑफ वन अनदर एंड दैट्स व्हाई एक में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट है तो दूसरे में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है और जो लास्ट टाइप का सम पूछा जाता है From enthalpy, especially that is Hess's law of constant heat summation. इसके लिए आपको कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है बस आपको यह देखना है कि गिवन इक्वेशन क्या है उनके डेल्टा एच के वैल्यू क्या है आपको कौन सा इक्वेशन चाहिए मेक वॉट एवर चेंजेस यू हैव टू मेक इन द गिवन इक्वेशन मेक द सेम चेंजेस इन द डेल्टा एच वैल्यू एंड फाइनली वेन यू गेट योर रिक्वायर्ड इक्वेशन यू विल ऑल्सो गेट योर रिक्वायर्ड डेल्टा एच वैल्यू वेरी सिंपल सम्स टू सॉल्व so i hope you have understood all these formulae you have also understood how to solve numericals on this yaad rakhiyega jo sign convention hota hai work ka sign convention abhi maine aapko thodi der pehle bataya tha enthalpy ek tarah se ek tarah se energy ki hi baat ho rahi hai to iska sign convention energy ke sath hi jata hai endothermic positive exothermic negative okay iska maine aapko ek analogy bhi bata ke rakha hua hai जेब में पैसे आते हैं तो बैलेंस पॉजिटिव में जाता है सिमिलरली जब एनर्जी आती है एंडोथर्मिक पॉजिटिव जेब से पैसे जाते हैं तो बैलेंस नेगेटिव में जाता है तो वैसे ही जब एनर्जी रिलीज होती है एक्सोथर्मिक द चेंज इन एंथलपी इज नेगेटिव ओके सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज कॉन्सेप्ट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू नॉट फोगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you do not miss any of our updates thank you